हेलो दोस्तों आज हम लोग फिर देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जो बार बार आपका पेपर में रिपीट होता है तो चलिए सबसे पहले हम लोग फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं और एक बार सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को बारीकी से पढ़ेंगे यदि 35 आदमी किसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं तो कितने आदमी उसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं आसानी से देखिए एक फॉर्मूला आप पहले से भी जानते होंगे अगर न भी जानते होंगे तो देख लीजिए एम वन डी वन एम टू डी टू ठीक है अगर आप इसके बारे में अगर पहिया से कॉन्सेप्ट अगर सीखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में मिस्र समानुपात का यानी कंपाउंड प्रोपोर्शन का जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं इसका पूरा डिटेल्स में आपका वीडियो मिल जाएगा तो चलिए इसको आप समझिए तो 35 आदमी है तो एम वन के जगह पर कितना हम लोग लिख देंगे 35 कितना दिन में करता है आठ दिन में आगे अब चलते हैं तो कितने आदमी उसी काम को M2 निकालना है M2 के जगह पर हम एक से ले लेते हैं कितना दिन में समाप्त करते हैं दस दिन में यानी कि D2 के जगह पर दस हो जाएगा अब देखिए इसी को काटा पीटी यानी कि कैंसिल आउट कर दीजिए तो अगर पाँच से कैंसिल आउट करते हैं तो दो बार में हो जाएगा ये अगर पाँच से कैंसिल आउट कीजिएगा तो सात बार में इस दो से इसको कितना बार में कैंसिल कर सकते हैं चार बार में तो सच्चों को कितना चलाएगा अट्ठाईस यानी एक्स का वैल्यू कितना चलाया अट्ठाईस और x क्या था आपका d2 यानी कि कितने आदमी उस काम को दस दिन में करेंगे तो अट्ठाईस आदमी कौन सा आंसर ऑप्शन हो जाएगा आपका b मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे तो चलिए और हम लोग देखते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन इस क्वेश्चन को आप देखिए सबसे पहले एक बार आप बारीकी से पढ़िए यदि किसी संख्या का अट्ठारह प्रतिशत सात है तो उस संख्या का इक्यासी क्या होगा एक स्पेस टाइप के प्रश्न बनाइए आप मौखिक ऐसे ही बना सकते हैं कैसे सोच समझ लीजिए आप ऐसे बिना पेन उठाए भी बना सकते हैं लेकिन कॉन्सेप्ट को समझे ठीक है 18 परसेंट अट्ठारह परसेंट इक्वल टू कितना आपको दिया गया है सात ठीक है एक्स पे भी बना सकते हैं लेकिन ऐसे बनाइए आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा तो देखिए एक परसेंट इक्वल टू वन परसेंट इक्वल टू अगर आपको निकालने के लिए बोला जाता तो इससे ही आपको क्या चलाता नीचे डिवाइड में चलाता आपका ठीक है इस तरीका से समझ ही लीजिए ठीक है 18 नीचे लिख देते तो कितना बार में आपका कैंसिल हो जाता तो 18 चौको कितना हो जाता 18 थे या चौवन अठारह चौको बहत्तर यानी 40 एक परसेंट के वैल्यू कितना आपका चलाया 40 तो कहा है तो उस संख्या का इक्यासी प्रतिशत क्या होगा तो अब वैल्यू क्या निकालना है एक परसेंट इक्वल टू हम लोग संख्या का निकाल लिए कि चालीस आ रहा है तो उस संख्या का इक्यासी परसेंट निकालना है तो इक्यासी परसेंट यानी कि एट्टी वन तो चालीस में कितना से इंटू कर दीजिएगा इक्यासी से यही आपका आंसर चलाएगा तो चार से गुना कर दीजिए तो चार और को बत्तीस ठीक है और एक जीरो यहाँ दे दीजिए तो यही कितना बत्तीस सौ कितना चलाएगा चालीस यानी कि तीन कौन सा ऑप्शन होगा तो ऑप्शन नंबर हम लोग का सही कौन सा होगा तीन नंबर होगा यानी कि सी होगा मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे तो चलिए और हम हम लोग अभी देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न इस क्वेश्चन को आप देखिए एक बार सबसे पहले आप बारीकी से पढ़िए एक तीन पाँच सात डॉट 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 उनचास इन संख्याओं का औसत क्या होगा देखिए इस टाइप के प्रश्न को जब भी औसत निकालना हो तो ध्यान रखिएगा एवरेज फर्स्ट प्लस लास्ट बटा में टू लेकिन फर्स्ट और लास्ट और बटा में टू जब हम लोग करते हैं उससे डिवाइड अगर कर देंगे तो वही हम लोग का क्या चलाता है औसत चलाता है लेकिन थोड़ा कॉन्सेप्ट के लिए समझ लीजिए तो ज्यादा अच्छा होगा जैसे इस तरह से आपको संख्या दे दे एक है दो है तीन है चार है पांच है और इस संख्या का आपको औसत निकालने के लिए कहा जाए एवरेज निकालने के लिए तो एवरेज इक्वल टू जानते हैं कि कुल संख्याओं को क्या करते हैं हम लोग जोड़ लेते हैं योग कर लेते हैं और बटा कितना जितना संख्या रहता है उसी से दे देते हैं जैसे समझिए इसको जैसे वन प्लस कर लेंगे प्लस कर लेंगे प्लस कर लेंगे और बटा कितना कर लेंगे कितना संख्या था एक दो तीन चार पाँच पाँच से क्या करेंगे हम लोग भाग दे देते हैं तो देखिए कितना एक तीन छः चार दस और पाँच कितना हो गया पंद्रह और पंद्रह में कितना से डिवाइड कीजिएगा पाँच से तो पाँच से जब भाग दीजिएगा तो वही संख्या हम लोग का औसत कितना चलाएगा तीन तो हम बोले कि जब भी इस तरीका से जब भी लगातार आपको देगा संख्या के बीच में डिफरेंस जब भी समान रहे अंतर जब भी हर जगह समान हो यानी 
जैसे देखिए समान कहने का मतलब क्या हुआ कि देखिए एक है दो है तीन है चार है पांच अब देखिए दोनों के बीच में कितना का गैप है सीरीज कितना का गैप का चल रहा है वन का यहां भी वन का है यहां भी वन का है यहां भी कितना है वन का है ठीक है तब क्या करना है औसत इक्वल टू आपको हमेशा याद रखना है फर्स्ट प्लस लास्ट फर्स्ट संख्या प्लस क्या कर लेना है लास्ट और बटा में कितना दो से भाग दे दीजिए तो पहला संख्या इससे समझिए पहला कितना है एक और लास्ट वाला कितना है आपका पांच तो प्लस पांच और बटा में दो तो पांच और एक कितना हो जाएगा छ छ में अगर दो से भाग दीजिएगा तो वही कितना आपका चलाएगा तीन ठीक है तो हम लोग का कितना औसत चलाएगा तीन अब देखिए यहां भी तो डिफरेंस क्या होना चाहिए सम्मान अब इसमें भी देखते हैं तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस कितना का है दो का है यहां भी क्या है दो का भी यहां भी क्या है दो का है यानी कि यहां तक आप देखते हैं तो हर जगह कितना का रहेगा आपका डिफरेंस दो क्योंकि जो दिया गया है वो कौन सी संख्या है विषम संख्या जिसको आप और नंबर जानते हैं ठीक है तो इसको भी अगर आपको निकालना है तो क्या करना है कि फर्स्ट प्लस लास्ट बटा टू ठीक है तो पहला संख्या कितना है वन और लास्ट वाला संख्या आपका कितना है उनचास यानी 49 नाइन बटा में कितना हो जाएगा टू तो उनचास और एक कितना आ गया पचास और बटा में दो दो से भाग दिए कितना चला गया पच्चीस वही हम लोग का आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा पच्चीस ऑप्शन होगा ए समझ गए होंगे अब देखिए इस टाइप के इस तरीका से भी अगर पूछ सकता था आपको दे देता दो है चार है छ है ठीक है डॉट 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 इस तरह से आपको पचास दे दे ठीक है और पूछे कि इन संख्याओं का औसत क्या होगा ठीक है तो औसत कहेगा तब कैसे आप कीजिएगा तो फर्स्ट प्लस लास्ट बटा में टू क्यों करेंगे टू बार फर्स्ट प्लस लास्ट और बटा में टू कि डिफरेंस हर जगह क्या है समान है अंतर क्या होना चाहिए कोई भी संख्या यहां भी देखिए दो यानी इसी का सीरीज चल रहा है सम संख्या का ठीक है तो दो और प्लस कितना कीजिएगा पचास और बटा में टू तो पचास और दो बावन इसमें दो से भाग देंगे तो कितना चलाएगा छब्बीस यही हम लोग का आंसर चलाएगा तो मेरे ख्याल से इस कॉन्सेप्ट को आप समझ गए होंगे कि जब भी अगर अंतर समान दे जैसे इसके मल्टीपल में भी दे सकता है तीन दे दे छ नौ बारह पंद्रह ठीक है या चार आठ दस इस तरह से कोई भी अंतर या बीस पच्चीस तीस पैंतीस इस तरीका से भी दे ठीक है यानी कि अंतर जब भी हो समान जब रहे तो फर्स्ट प्लस लास्ट बटा में टू करके आप एवरेज निकाल सकते ठीक है आपका एवरेज सही मिलेगा और इसका कॉन्सेप्ट होता है लेकिन बस आप ही इतना ही समझे पेपर में इसी तरीका से आपको करना है तो चलिए और अभी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को इस प्रश्न को आप देखिए आसानी से एक बार पढ़ लीजिए सबसे पहले दिया गया है यदि ए बटा बी बराबर दिया है इक्वल टू सेवन बाई नाइन है बी बटा सी इक्वल टू है थ्री बाई फाइव है तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान क्या होगा यानी कि वैल्यू बताना है ठीक है इस टाइप के प्रश्न को देखिए कैसे हम लोग इजी वे में बना सकते हैं देखिए दे दिया है ए लिख लीजिए बी लिख दीजिए और क्या लिख दीजिए सी अब देखिए इसका मतलब क्या होता है ए इक्वल टू कितना आपका है सात है बी इक्वल टू कितना है आपका नौ है इसी तरह से देखिए यहां क्या है बी इक्वल टू कितना दिया है थ्री है तो इसके नीचे लिखेंगे यहां पर लिखेंगे थ्री और C इक्वल टू कितना है फाइव है ठीक है इस तरीका से अब समझिएगा थोड़ा बारीकी से ठीक है आपको आसान सा हम बताएंगे ट्रिक्स अब देखिए नौ है इसके सामने में खाली जगह है किसके जगह खाली है C के जगह पर खाली है आपका तो C के सामने यहां भी कितना आप लिख दीजिए नौ इसी तरह से अब आते हैं हम लोग B के सामने तो बी के सामने यहाँ कितना है थ्री है यहाँ इसका जगह खाली है यानी कि ब्लैंक है आपका तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग थ्री लिखेंगे ठीक है एक बार फिर समझ लीजिए यहाँ कितना खाली था जगह था तो इसके सामने वाला लिख लिए हैं नाइन इसके सामने लिख लिए थ्री अब कुछ नहीं करना है बस ये दोनों के गुना कर देना है तो सात में तीन से गुना कीजिएगा कितना चलाएगा आपका इक्कीस ठीक है इसमें इससे गुना कीजिएगा नौ में तीन से तो कितना चलाएगा सत्ताईस और इसमें गुना कीजिएगा तो कितना चलाएगा आपका पैंतालीस अब और देख रहे होंगे कि कैंसिल आउट भी होगा तो कैंसिल कितना से होगा तीन से कैंसिल हो जाएगा तो तीन से कैंसिल आउट कीजिएगा तो सात बार में सम में कॉमन है नौ तिया सत्ताईस और तीन से कैंसिल कीजिएगा तो पंद्रह तिया कितना हो जाएगा पैंतालीस ठीक है अब यही हम लोग का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका ए हो जाएगा ए यानी कि नौ अनु सात अनुपात नौ अनुपात पंद्रह मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे एक प्रश्न और इस तरीका से आप समझ लीजिए जैसे आपको दे दें 
ए अनुपात b इक्वल टू दो अनुपात तीन दे दे ठीक है और b अनुपात c इक्वल टू दे दे एक अनुपात दो दे दे ठीक है तो आपको वैल्यू जो निकालना है a अनुपात b अनुपात c निकालना है तो कैसे निकालेंगे इसी तरीका से आपको समझने के लिए बताए तो देखिए ए के सामने कितना आपका दे दिया गया दो तो यहाँ कितना लिखिएगा दो बी के इक्वल कितना हो जाएगा आपका तीन ठीक है तो यहाँ लिखेंगे हम लोग तीन इसी तरीका से देखिए b इक्वल टू यहाँ कितना है वन तो इसके नीचे लिखेंगे वन ठीक है और c इक्वल टू कितना है टू तो यहाँ लिखना है हम लोग को टू जैसे इसमें आप समझने के लिए आपको बताएं तो यहाँ क्या है आपका ब्लैंक तो यहाँ लिखेंगे हम लोग थ्री यहाँ लिखेंगे हम लोग कितना वन लिखेंगे तो इसमें वन में और टू में इंटू करेंगे तो आपका आ जाएगा टू इसमें करेंगे तो आ जाएगा आपका थ्री और ई कितना चलाएगा आपका सिक्स अब देखिए इसमें कैंसिल आउट नहीं हो रहा है तो जब कैंसिल आउट नहीं हो तो वही हम लोग क्या आ जाएगा कोई भी कॉमन नहीं है तो दो अनुपात तीन अनुपात कितना गया छः और इसमें देखिए कैंसिल हो रहा था तीन से सब में कॉमन था तो यही काटनी है तीन बार में सात तीन से काटे तो नौ बार में तीन से कैंसिल आउट किए तो कितना बार में पंद्रह बार में आ गया इसमें नहीं आया तो इस टाइप के प्रश्न आप आसानी से ऐसे बनाए आप सेकंडों में बना लीजिएगा मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे तो फिर हम लोग मिलते हैं कल नेक्स्ट